हेलो डियर स्टूडेंट्स आजकल भिडियोते जानते चले बेस्ट कैरियर अपशन आफ्टर कमप्लीटिंग बीएससी इन मैथामेटिक्स अनार्स अंके अनार्स करार पर की की सर कैरियर अपरचुनिटीज वेट करगुल सम्पर् आजकल भिडियोते विस्तारित आलोचना करबर तुम्हें जदि का जिज्ञासा करो जो अंक नहीं ग्रेजुएशन कमप्लीट करार पर की धरण चाकरी पाव जाए नाइनटी फाइव पार्सेंट केसे तुम्हें जो उत्तर पा से हलो जरा मैथामेटिक्स नहीं पढ़ाशुना कर तर एकटाई चाकरी और से हलो टीचिंग अर्थात शिक्षकता बाट यार सम्पूर्ण भूल एट तर नलेजर अभाव जे ता थे मैथामेटिक्स नहीं अनार्स कमप्लीट करार पर शुदुम्र एक प्रफेसर अथवा स्कूल टीचार हवा चाहिए एड़ाओ आो अनेक कैरियर अपरचुनिटीज आज है जहाँ शुदुम्र मैथामेटिक्स अनार्स करा स्टूडेंट्सरा क करते आजकल भिडियोते ही कैरियर अपरचुनिटीजगुल सम्पर्केब सो हमार नाम हलो इंद्रनील चक्रवर्ती एंड तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत हमारूब चैने जदि चैने नतून हो तक अति अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन के प्रेस कर सदस्य हो जाए द नम्बर वन कैरियर अपरचुनिटीज आफ्टर बी एस सी मैथामेटिक्स फर दो स्टूडेंट्स हू आर लाभ कम्पिटार सायस एंड दैट इज कम्पिटार प्रोग्रामिंग तुम्हें जदि अंकर पशापाशी कम्पिटार भलोबास तुम्हें जदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं कथा बोलते क्च करते खूब पचंद करो ता कम्पिटार प्रोग्राम तुम्हारे एक खूब बेस्ट कैरियर अपरचुनिटीज होते अंक नहीं पढ़ाशुना करार पर जदि तुम एक भलो कम्पिटार प्रोग्रामार होते चाओ ता प्रधानत तुम्हें बी एस सी मैथामेटिक्स अनार्स करार पशापी तुम्हें एटलिसट एक प्रोग्रामिंग लैंगुएज शिखते ही से सी प्लस प्लस पाइथन अथवा जबा होते एंड आफ्टर कमप्लीट योर ग्रैजुएशन तुम्हें अति अवश्य एम सी ए करते जेटी हलो एक दुई बचर पोस्ट ग्रैजुएशन डिग्री इन द स्पेशलाइजेशन अब सफ्टवेर इंजिनियारिंग जेटी करार पर तुम्हें हे जेको बड़ो लेवल आई टी कम्पानी एज ए सफ्टवेर इंजिनियर चाकरी पे पर तई जरा तुम्हारा सफ्टवेर इंजिनियर हिसाब से चाकरी पे चाओ ए मैथामेटिक्स नहीं मुहूर्ते बी एस सी करो तर बेस्ट कैरियर अपरचुनिटीज हे बी एस सी इन मैथ्स कमप्लीट करार पर एम सी ए डिग्री एवं तुम्हें जो एक बार सफ्टवेर इंजिनियर हो जाओ तुम्हार सैलारी क्यों अनेक बेसि इंडिया एक जो एवारेज कम्पिटार प्रोग्रामारे सैलारि स्टार्ट है चार लाख टाक पर एनम के हाइएस्ट क्यों तिर चल्लिस लक्ष टाक पर एनमे क्यों पोछे जो पे एरपर द्वित सब बेस्ट कैरियर अपशन आफ्टर बी एस सी मैथामेटिक्स दैट इज मैथामेटिशियान उइथाउट मैथामेटिक्स दे आर नाथिंग यू कैन डू एवरीथिंग अरउंड यू इज मैथामेटिक्स एवरीथिंग अरउंड यू इज नम्बर ये कथाटी हलो विख्यात लेजेंडारि मैथामेटिशियान शकुंतला देवी जाके ह्यूमैन क्योंकुलेटर बला है एक मैथामेटिशियान हार जो तुम्हें हे बेसिकाली अंक करते खूब भलो लगते हैं तुम्हार जी अंक करते खूब भलो लागे तुम्हार जी पजल सल्व करते खूब भलो लागे दें मैथामेटिशियान इज द रट कैरियर फर यू एक जो मैथामेटिशियान काज हे डेवलप करा नतून नतून थिरिस रूल्स एवं कन्सेप्टर ओपर क्च करा रिसार्च करा एक्सेट्रा यू हे एक मैथामेटिशियान क्च एवं से क्जे ओपर बेस कर परवर्तकाले से ही जिनगुलू विभिन्न आदार फिल्डर ओपर इमप्लीमेंट है लाइक तुम्हार एस्ट्रोनमी बीजनेस एंड सायस एक्सेट्रा एक जो मैथामेटिशियान हार जो क्लस इलेवेन टुएल्भे तो मैथामेटिक्स थकते ही तरह पशापी अति अवश्य ग्रैजुएशने मैथामेटिक्सर ओपर स्पेशलि ग्रैजुएट होते अर्थात हमें बी एस सी इन मैथामेटिक्स अनार्स कमप्लीट करते एरपर कैरियारे और भलो ग्रोथर जो के अवश्य मास्टार्स करते एम एस सी इन मैथामेटिक्स एंड दें तरह के पीएचडी इन मैथामेटिक्स करते 
এইভাবে যদি আমরা পিএইচডি অবধি করে ফেলতে পারি তাহলে আগামী দিনে যে কোনো ভালো জায়গায় আমরা একজন ম্যাথামেটিশিয়ান হিসেবে চাকরি পেতে পারি একজন ম্যাথামেটিশিয়ানের মেন কাজটা কিন্তু বন্ধুরা মনে রাখবে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড হয় সো তোমার যদি রিসার্চ করতে ভালো লাগে দেন ম্যাথামেটিশিয়ান ইজ দ্য রাইট কেরিয়ার ফর ইউ একজন অ্যাভারেজ ম্যাথামেটিশিয়ান ইন্ডিয়াতে দুই লক্ষ টাকা থেকে চার লক্ষ টাকা পার অ্যানামে স্যালারি পেয়ে থাকে এবং এক হাইয়েস্ট স্যালারি এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পা সঙ্গে সঙ্গে তোমার আট লক্ষ টাকা থেকে দশ বারো লক্ষ টাকাও হতে পারে সরকারি থেকে শুরু করে বেসরকারি এবং সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশানে একজন ম্যাথামেটিশিয়ানের ডিমান্ড সব থেকে বেশি হয় এবং তুমি যদি একজন ম্যাথামেটিশিয়ান হও তাহলে তুমি ইসরো ডিআরডিওর মতো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশানগুলির মধ্যে অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট হিসেবেও তুমি চাকরি করতে পারো আফটার কমপ্লিট বিএসসি অর এমএসসি ইন ম্যাথামেটিক্স এরপর নেক্সট কেরিয়ার অপরচুনিটিস হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের কাজ কি হয় দ্য জব অপার্স অ্যাজ অ্যান স্ট্যাটিস্টিশিয়ান টু ওয়ার্ক উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিকালি একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের কাজ হচ্ছে আমাদের ডেটাকে কালেক্ট করে সেই ডেটাকে আমাদের হচ্ছে ভালো করে ফিল্টার আউট করে সেই ডেটাকে আমাদের অ্যানালাইজ করা এবং সেই অ্যানালাইজেশনের ওপর বেস করে আমাদের বিজনেস ডিসিশান ক্রিয়েট হয়ে থাকে সো একজন স্ট্যাটিস্টিক্সের ডিমান্ড আমাদের মার্কেটে প্রচুর বেশি বিশেষ করে ফাইন্যান্স অ্যান্ড বিজনেস অর্গানাইজেশানগুলির মধ্যে একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের ডিমান্ড সব থেকে বেশি থাকে একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ান যেমনি পাবলিক সেক্টর অর্থাৎ সরকারি জায়গায় যেমনি চাকরি করতে পারে তেমনি একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ান কিন্তু অনেক প্রাইভেট কর্পোরেট অর্গানাইজেশানেও চাকরি করতে পারে এর পাশাপাশি হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশান থেকে শুরু করে ফাইন্যান্স অ্যান্ড মার্কেটিং অর্গানাইজেশান থেকে শুরু করে ই কমার্স অর্গানাইজেশান এডুকেশান সেক্টর স্পোর্টস সেক্টর এইগুলোতেও কিন্তু একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের চাকরি হয়ে থাকে একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই ক্লাস ইলেভেন অ্যান্ড ক্লাস টুয়েলভে ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্টটা থাকতে হবে এবং গ্র্যাজুয়েশানে আমাদের অবশ্যই বিএসসি ইন স্ট্যাটিস্টিক্স করতে হবে তবে বিএসসি ইন স্ট্যাটিস্টিক্স না থাকলেও তুমি স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হতে পারবে সেক্ষেত্রে তোমার অবশ্যই বিএসসি অনার্স ইন ম্যাথামেটিক্স হতে হবে অর্থাৎ যারা ম্যাথস নিয়ে অনার্স করছো তারা অবশ্যই ম্যাথস নিয়ে অনার্স কমপ্লিট করার পর স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হতে পারবে এর জন্য তোমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে বিএসসি ইন ম্যাথামেটিক্স অনার্স কমপ্লিট হওয়ার পর তোমাদেরকে এমএসসি ইন স্ট্যাটিস্টিক্স করতে হবে এবং তারপর আরও ভালো কেরিয়ার গ্রোথের জন্য তোমরা চাইলে পিএইচডি করতে পারো চাইলে নাও করতে পারো এমএসসি ইন স্ট্যাটিস্টিক্সটা কমপ্লিট করার পরই তোমরা জবের জন্য কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারো তার কারণ স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্ষেত্রে প্রচুর জব আমাদের কর্পোরেট অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টরের ক্ষেত্রে আছে এরপর নেক্সট কেরিয়ার অপরচুনিটিস হচ্ছে আমাদের কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রফেসরের যে চাকরিটা হয় সেটা অত্যন্ত সম্মানীয় একটি চাকরি হয়ে থাকে তুমি চাইলে যে কোনো প্রাইভেট অথবা পাবলিক ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে চাকরি পেতে পারো ম্যাথামেটিক্সের দিক থেকে এর জন্য তোমার যে জিনিসটা দরকার সবার প্রথমে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে তোমার তো ম্যাথামেটিক্স থাকতে হবে তার পাশাপাশি তোমাকে বিএসসি অনার্স ইন ম্যাথামেটিক্স করতে হবে দেন এমএসসি অ্যান্ড দেন পিএইচডি করার পর তোমাকে ইউজিসি সিএসআইআর নেটের মতো এক্সামগুলো দিয়ে তুমি ইন্ডিয়ার মধ্যে যে কোনো প্রাইভেট অথবা পাবলিক ইউনিভার্সিটিস থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর প্রফেসার হিসেবে চাকরি করতে পারো ম্যাথামেটিক্সের দিক থেকে এবং এক্ষেত্রে কিন্তু তুমি কোনো সেকেন্ডারি বা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সাধারণ টিচার হিসেবে কিন্তু তুমি থাকবে না তুমি একজন কলেজের প্রফেসর হিসেবে থাকবে এবং প্রফেসরের চাকরি কিন্তু খুবই ভালো চাকরি যেখানে তুমি একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি পাবে আমাদের ইন্ডিয়াতে যে কোনো প্রফেসারদের স্টার্টিং স্যালারি আমাদের পঁচিশ হাজার টাকা থেকে তিরিশ হাজার টাকা পার মান্থে শুরু হয় হাইয়েস্ট স্যালারি আমাদের আশি হাজার টাকা থেকে দেড় লাখ টাকা পার মান্থ হতে পারে ডিপেন্ড করে কোন কলেজ আর কত বড় ইউনিভার্সিটি সিটি তুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং যারা প্রফেসর হয় তারা যেমনি পড়ায় পড়ানোর পাশাপাশি অপুরন্ত সময়ও তারা পায় যে সময়ের মধ্যে তুমি তোমার বাকি কাজ লাইক তোমার যদি রিসার্চের ওপর ইন্টারেস্ট থাকে তুমি রিসার্চটাকেও কিন্তু তোমার ফলো করতে পারো তাই প্রফেসরও কিন্তু একটা বেস্ট কেরিয়ার অপরচুনিটিস আফটার কমপ্লিট ম্যাথামেটিক্স এরপর নেক্সট বেস্ট কেরিয়ার অপরচুনিটিস হচ্ছে আমাদের সিএ চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট একজন চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ হলো ফাইন্যান্সিয়াল ডেটাকে নিয়ে কাজ করা যার ওপর বেস করে আমাদের একটা বিজনেস বা অর্গানাইজেশানের 
ফাইন্যান্স ওরিয়েন্টেড যাবতীয় কাজকর্মগুলি হয়ে থাকে সিএ হওয়ার জন্য ইন্ডিয়াতে আমাদের প্রধানত সিএ সিপিটি এক্সামটা দিতে হয় যেটার ফুল ফর্ম হতো চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কমন প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট এক্সাম যেটা বছরে আমাদের দুইবার হয়ে থাকে এই এক্সামটা আমরা ক্লাস টুয়েলভ কমপ্লিট করার পরেই দিতে পারি এর জন্য আমাদের কোনো এরকম নেই যে আমাদের ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়তে হবে সায়েন্স আর্টস কমার্স যে কেউই দিতে পারে তুমি চাইলেও এটা দিতে পারো এবং একটা ভালো কেরিয়ার তৈরি করতে পারো তুমি যদি একজন ম্যাথামেটিক্সের স্টুডেন্ট হও কারণ অবভিয়াসলি সিএ হতে গেলে আমাদের ম্যাথসে খুব ভালো হতে হয় বিকজ এখানে আমাদেরকে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়তে হয় হিসাব নিকাশের অনেক আমাদের কাজকর্ম থাকে আর যেই জিনিসগুলো আমাদের ম্যাথামেটিক্সে শেখানো হয় একজন সিএ স্টার্টিং স্যালারি আমাদের ফাইভ ল্যাক থেকে এইট ল্যাক পার অ্যানামের মধ্যে শুরু হয় হাইয়েস্ট স্যালারি প্যাকেজ আমাদের পনেরো থেকে কুড়ি লাখ টাকা পার অ্যানামে হয়ে থাকে পাবলিক সেক্টর থেকে শুরু করে প্রাইভেট সেক্টর উভয় জায়গাতেই কিন্তু একজন সিএ চাকরি করতে পারে তার পাশাপাশি তুমি চাইলে ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবেও অ্যাজ এ সিএ কিন্তু প্র্যাকটিসও করতে পারো নেক্সট কেরিয়ার অপশান ফর ম্যাথামেটিক্স অনার স্টুডেন্টস ইজ অ্যাকচুয়ারি অ্যাকচুয়ারি হলো বেসিক্যালি এমন এক প্রকারের জব যেখানে আমরা যে কোনো একটা বিজনেসের মেজারমেন্টস এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিস্ক নিয়ে আমরা বেসিক্যালি কাজ করে থাকি যেগুলো আমাদের ডিপেন্ড করে মার্কেট ট্রেডস অ্যান্ড বিজনেসের ওপর অ্যাকচুয়ারি নিয়ে পড়ার জন্য অতি অবশ্যই তোমাদের আমাদের ইন্ডিয়াতে অ্যাকচুয়ারি কমন এন্ট্রান্স টেস্ট যেটা থাকে সেই এক্সামটা আমাদের দিতে হয় অ্যাকচুয়ারি নিয়ে আমাদের যে কেউ পড়তে পারে তুমিও চাইলে পড়তে পারো যদি তোমার ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্টটা থাকে অ্যাকচুয়ারি নিয়ে পড়ার জন্য আমাদের অতি অবশ্যই ম্যাথস এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এই দুটো সাবজেক্টে খুব ভালো হতে হয় স্পেশালি আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স এবং প্রবাবিলিটি এই দুটো সাবজেক্টে আমাদের ইন ডেপথ নলেজ থাকতে হয় তবেই তুমি একজন ভালো অ্যাকচুয়ারিয়ান হতে পারবে এবং অ্যাকচুয়ারি ডিমান্ড কিন্তু আমাদের খুবই বেশি এবং এই ফিল্ডে কম্পিটিশানের পরিমাণ অনেক কম কারণ খুব কম স্টুডেন্টই আছে যারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর অথবা ম্যাথস নিয়ে অনার্স কমপ্লিট করার পর অ্যাকচুয়ারি নিয়ে পড়াশোনা করে যদি পড়তে পারো তাহলে খুবই ভালো একটা স্যালারি আশা করতে পারো এরপর লাস্ট অ্যান্ড বেস্ট কেরিয়ার অপশান হচ্ছে ম্যাথস অনার স্টুডেন্টদের জন্য ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার যারা হয় তারা হচ্ছে প্রধানত ইনভেস্টমেন্ট ওরিয়েন্টেড কাজকর্মগুলো করে থাকে যেমন কোন শেয়ারে কখন ইনভেস্ট করা উচিত কোন ট্রেডে কখন ইনভেস্ট করা উচিত এরা হচ্ছে বেসিক্যালি পাবলিক যে ইনভেস্ট করে সেই ইনভেস্টমেন্টের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে থাকে এবং এই কাজগুলো করার জন্য তাদেরকে হচ্ছে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয় আর সেটা তুমি তখনই করতে যখন তুমি ম্যাথামেটিক্সে ভালো হবে তবে এই ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং বা ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার হওয়ার জন্য স্পেশালি তোমার হচ্ছে ফাইন্যান্স ওরিয়েন্টেড স্টুডেন্টসাই বেশি তোমার বেস্ট হয় বাট তুমি ম্যাথামেটিক্সে অনার্স কমপ্লিট করার পরও কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার অথবা একজন ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার হতে পারবে এর জন্য তোমাকে যে কাজটি করতে হবে বিএসসি ইন ম্যাথামেটিক্স অনার্স কমপ্লিট করার পর তোমাকে এমবিএ ইন ফাইন্যান্স করতে হবে তুমি যেই এমবিএ ইন ফাইন্যান্স করে নেবে তারপরে তুমি কিন্তু অ্যাজ এ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হিসেবে যে কোনো কর্পোরেট ব্যাংক থেকে শুরু করে প্রাইভেট কোম্পানিজ থেকে শুরু করে তুমি সরকারি জায়গায়ও চাকরি কিন্তু পেতে পারো এবং একজন অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার অথবা ম্যানেজারের স্যালারি স্টার্ট হয় আমাদের ইন্ডিয়া ইয়াতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ল্যাক পার অ্যানাম থেকে সিক্স ল্যাক পার অ্যানামের মধ্যে হাইয়েস্ট স্যালারি প্যাকেজ আমাদের দশ থেকে বারো লাখের ওপরেও কিন্তু উঠে যায় সো এইগুলো ছিল আমাদের কিছু লিস্ট অফ বেস্ট কেরিয়ার অপশান আফটার কমপ্লিট বিএসসি অনার্স ইন ম্যাথামেটিক্স এটা অনেক স্টুডেন্টদেরই একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল তাই তোমাদের জন্য ভিডিওটা আমি বানিয়ে দিলাম কেমন লাগলো তা অবশ্যই জানিও কোনো প্রকারে ডাউট থাকলে তা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও তোমাদের প্রত্যেকটা রেকমেন্টের আমি রেপ্লাই দিয়ে দেব এবং যদি তোমাদের ম্যাথামেটিক্স ভার্সেস অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স এই দুটো সাবজেক্টের উপর একটা ডিফারেন্স ভিডিও চাই যে ম্যাথামেটিক্স অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর এম এসসি ইন ম্যাথস করা উচিত না এম এসসি ইন অ্যাপ্লাইড ম্যাথ করা উচিত তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো আমি খুব শীঘ্রই ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসব